un progreso para, para el pueblo. Aquí queda muy lindo, se lo ve muy bien ahora. Hay gente que está conforme y hay gente que no, ¿viste? Eso. Está lindo, está muy grande, está, está bueno. Estéticamente ha quedado muy lindo, ha quedado muy bien. Las, las luces, los conos, todo. Pero ha chico el, el nivel de estacionamiento y de tráfico. Me parece que está bien porque está, queda precioso para la gente, para todo el mundo, una nueva vereda que han hecho todo, por un lado bien. La plaza está muy, muy pintoresca, muy linda. La verdad estamos contentos de estar acá. Siento que está cambiando ahora. ahora. Hoy es la primera salida que tenemos para este lado. Es la primera salida que tenemos para el pueblo, pero vemos que están arreglando bastante, se ve bien. Lo que no me gusta es la chique de la, de la capacidad de, de circulación. Mucha gente que dice que por ahí puede generar a futuro algún tipo de accidente, sobre todo en la madrugada. <risa> eso, eso habrá que tener cuidado, por supuesto, sí, más vale, lógico. No, allá está bien lo que han hecho en el frente al armacor. Sí, no, está bien. Acá, medio, medio complicado. Sí, acá en el flaco. ¿Puede generar complicaciones? Para mí sí, para mí sí. Pero en las esquinas está bien porque allá doblan muy, muy cerrado. Pero está muy bien lo que han hecho. A lo mejor el color tendría que ser otro en vez del negro. El color vial es blanco y amarillo como en la ruta. Para mí que ese no hay otro. Ahora si lo quieren adornar... Con otro color, sí, sería lo ideal. Está muy lindo. Me parece bien, pero me gustaría que las pintaran rápido, porque... Género dificultad, ¿no? Sí, no, porque, viste, no, no una persona grande sí, por sí. ahí, es como que está el mismo color del pavimento y, te digo, esta parte allá no me molesta, pero acá sí. Medio complicado, porque por lo general, acá en Villa Rosario se dedica mucho la juventud al alcohol, así que por eso un lado complicado, porque a lo mejor... Alguien no lo puede llegar a ver y puede generar algún, algún, ¿cómo sí, se dice? algún accidente imprevisto, pero bueno, son cosas que uno tiene que manejar porque siempre tiene que andar precavido y bien o no. Para mí el moto no, ni el auto. Aparte es eh, el centro y eh, hay que andar paseando, hay que andar tranquilo, no, no andar loqueando con quien dice. Hay mucha iluminación y, y no, no, es muy difícil que ocurra, no sé que vengan alcoholizados o que no vengan conduciendo en condiciones óptimas. Yo desacuerdo. ¿Desacuerdo eso? ¿Por sí. qué? Y porque, qué sé yo, me parece que es más, es más incómodo para mí. Se les complica en el, en el tránsito, sí. ¿no? Sí. sí, para mí sí. Bien. Y el tema de los colores, esto de que son negras, que podrían ser otros colores. Otros colores. Ahí. Otros colores, sí. ¿no? Bien. Para mí. En cuanto a la obra de la Jerónimo del Barco, que es por ahí la gran obra que tienen en mente, ¿qué les parece? Puede ser que se pueda hacer pronto, pronto, sí, porque hace mucha falta. Y bueno, todo no se puede hacer en un año. Más por el turismo y todo, por los que entran y salen. Sí, va a ser muy bueno eso. Eso, eso, sí, eso va a quedar. Ojalá que sea pronto, pero va cuando te termine, pero así va a ser un boom eso. ¿Cómo evalúa la gestión del intendente Ricardo Manera en estas dos gestiones? ¿Cómo la has visto? ¿Cómo bueno. le ha parecido? Bueno, sí. Sí, sí, sí. Que tiene cosas para mejorar, muchísimos. Muchísimas, ¿me entendés? Pero bueno, va haciendo de poco, se están haciendo asfaltos, se están haciendo calles, se ha puesto iluminaria. Yo, tendría, yo mejoraría algo eh, interno, hay que estar allá también, ¿no? hay que estar allá adentro, los números son de ellos, todas esas cosas. Pero se vive, se vive tranquilo, la gente es muy tranquila, en todo bien. Y la ciudad está limpia, está, está linda, la ciudad tiene, tiene vida. Sí, positiva, positiva porque ha hecho mucho y está haciendo y el tema, el tema obras, ¿me entendés? A lo mejor... El, a lo mejor el tema casa, bueno, no sé eso. Yo, gracias a Dios, tengo casa, pero a lo mejor podría insistir un poco más en eso. Pero no, no, lo que es, es pavimentación, por favor. Yo que vivo ahí en el 27 de enero, por lo menos a dos cuadras ya tengo el pavimento. Sí, sí, faltan muchas cosas todavía. Así que espero que, bueno, haya un nuevo proyecto para la juventud, que no hay tanto trabajo. Más Veo trabajo, que ¿no? sí, más trabajo para los chicos que necesitan salir un poco. En las escuelas deportivas, algo así, generar nuevos proyectos. Un muchacho que se preocupó mucho por el pueblo y ha hecho muchas cosas buenas. Eh, ¿Aspira por ahí a que sea próximamente nuevamente un candidato radical? Sí, 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 ¿no? sí, 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 son muy buenas personas esa gente, muy buenas personas. Y yo no soy del partido radical, pero este, lo, lo que está bien, está bien. Lo que está bien, está bien, de un lado o de otro. O sea, de tal manera, ahora vamos a colaborar con manera. 
O sea, si la gente toma otra decisión en, en el tiempo de elecciones, bueno. Parece muy bien, sí. Bueno, eso, eso lo va a decir el pueblo. ¿eh? Sí, no, está en buenas manos el pueblo. Hace muchos años que gobierna acá el rey Cali. Sí. De 10. De es una muy buena persona. ¿Crees que el próximo candidato a la intendencia tiene que ser radical, peronista? Lo que sea, con todo. Se puede quedar él también.